家好，欢迎你们来看 Cobra Camp。我今天要解释一下你锻炼很烂的三个原因。我来解释啊，你乱七八糟。乱七八糟，哎，老师，这是什么意思？那我来跟你们说一下，乱七八糟到底是什么意思？很多人接触健身的时候，会跑去健身房或者跑去公园做什么徒手，但是他们不知道他们到底在干嘛。他们会随便选一些动作，然后不知道那些动作是练到什么肌肉群，你要注意到什么东西。然后那个姿势到底要怎么样？我给你们一个例子，有腹肌挺身，很多人会把他们的手这样子。但是老师，这个看起来蛮帅吧？为什么不行？好，为什么呢？因为你手臂这样子的话，你练不到你的胸。你只要用的肌肉就是你的三角肌，所以你这样子做腹肌挺身推，你没有练到你的胸，你要把你的手臂靠你的身材才会认真从你的胸肌推，所以姿势真的超级重要。所以呢，学生们，你们开始锻炼的时候要先做什么呢？嗯。老师，我应该多花时间研究一下每个肌肉群主要的动作到底是什么，然后每个动作的姿势到底要怎么样，再开始弄我的课程吧，对吗？说的太好了吧，加加加分。第二个呢，你是一个快速猛男，快速猛男。这个老师真的是疯子啊！我同意，他疯掉了。你们觉得这个好笑吗？我来解释。你们两个其实也是快速猛男，什么意思呢？很多人啊，他们会急忙的进行动作，他们那个上下的部分哦，好快好快，然后他们做不到什么东西。你做动作的时候，你要控制好动作的上下的部分，都要认真处理。你不要快速做，不然你算是做什么有氧动作，并不算练到你的肌肉。所以动作做慢一点，专心推上下的部分才好。第三个，你数学太烂。数学太烂，哎，我以为锻炼你不用靠你的脑袋，为什么我这样子说呢？因为很多人一直一直一直问我怎么算效果，那我今天教你们怎么算效果。来，好，效果呢？这个怎么算？效果就是肌肉充血感加上肌肉疲劳程度，所以你每次去锻炼的时候。只要你的肌肉充血，然后你肌肉疲劳，你就算得到效果。所以这个是一个很大的概念，效果就是肌肉充血感加上肌肉疲劳程度，好吧？那你每次锻炼呢，那个效果到底要多大呢？好，你可以想一想，你每次锻炼一到十这个表。那一代表你肌肉没有充血，然后你肌肉一点都不疲劳，所以你每次去锻炼是代表超级充血，肌肉群超级疲劳。所以我推荐你们每次锻炼的时候，你那个效果可能要一个七到九，这个算是一个好的范围。所以那怎么增加那个效果呢？这个效果就是重量乘上次数，减掉休息的时间。所以
这个效果，你可以调整这三个因素来增加后面这个效果的数字。那老师，我每次锻炼，我要怎么决定哪个因素一定要调整？这个是看你锻炼的方式。你在健身房，哎，很方便调整那个重量。然后次数真的也很方便调整，但是像我做徒手，重量比较是固定的，所以我怎么一直一直增加那个难度呢？一直得到更大的效果呢？我就是少休息，然后把我的次数增加，然后这个会让我一样的很大的效果。所以很多人一直问我徒手有没有效果，其实。效果是你自己决定的，看这些因素来调整一下，你就可以得到那个很充血感，然后肌肉群很疲劳的程度。那每次在台北下雨的话，我没办法在室外拍影片，所以我会开这个影集啊。每次在台北下雨，我们会室内上课，所以你们都要留言一下。跟老师讲，哎，老师，你今天教的有没有很赞？然后你们以后想要听老师教什么，我就教给你们。所以你们不要翘课啊、哦，按赞、订阅，我们下次上课见。